இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா பதினோராம் வகுப்பு புதிய புத்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய பொருளாதாரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒன்பதாவது அத்தியாதயம் அத்தியாயம் பார்க்க போகிறோம் இந்தியாவின் மேம்பாடு அனுபவங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சீர்திருத்தம் செயல்பாடு மாற்றம் கட்டளை நோக்கங்கள் உற்பத்தி காரணிகளுக்கிடையே வருவாய் பகிர்ந்தளித்தல் பற்றிய அறிவை பெறுதல் அறிமுகம் இந்தியா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் சுதந்திரம் அடையும் போது பொ பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய நிலையில் இருந்தது அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பங்களில் பின்தங்கிய நிலையில் இருந்ததால் தொழில்மயமாதல் மிக குறைவாகவும் உறுதியின்றியும் இருந்தது விவசாய துறை நிலப்பரவுகளின் கையில் இருந்தது எனவே அங்கு உற்பத்தி திறன் மிகவும் குறைவாக இருந்தது போக்குவரத்து மற்றும் தகவல் தொடர்பு பின்தங்கிய நிலையிலே காணப்பட்டன கல்வி மற்றும் சுகாதார வசதிகள் போதுமானதாக இல்லை மேலும் சமூக பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் நட நடவடிக்கைகள் காணல் நேராகவே இருந்தது சுரு சுருக்க கூறினால் வறுமையும் வேலையின்மையும் நாட்டின் இரண்டு பெரும் பிரச்சனைகளாக இருந்தது இதன் காரணமாக மக்களின் வாழ்க்கை தரம் பின்தங்கிய நிலையில் இருந்தது சுதந்திரத்திற்கு பிந்தைய காலத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆண்டு இந்திய பொருளாதாரத்தில் ஒரு திருப்பு முனையாக அமைந்தது ஒரு பெரிய பொருளாதார நெருக்கடியை இந்தியா சந்தித்தது வெளிநாட்டு வணிக கணக்கில் பேரிழப்பு ஏற்பட ஏற்பட்டு இருந்தது எனவே இந்திய புதி இந்தியா புதிய பொருளாதார கொள்கையை கொண்டு வர வேண்டியிருந்தது இந்த பொருளாதார அமைப்பில் பெரும்பாலான மாற்றங்கள் கொண்டு வர வேண்டியிருந்தது நாட்டின் கட்டமைப்பை மேம்படுத்தும் கொள்கைகளை அறிமுகப்படுத்தியதன் மூலம் பொருளாதார நெருக்கடிகளுக்கு இந்தியா முற்றுப்புள்ளி வைத்தது இந்த கொள்கைகள் தொழிற்சாலை வணிகம் நிதி மற்றும் வேளாண்மை போன்ற பொருளாதாரத்தின் பல துறைகளின் பலவீனத்தையும் முட்டுக்கட்டையாக உள்ள கடுமையான தடைகளையும் மாற்றுவதையும் முக்கிய நோக்கமாக கொண்டிருந்தது இதில் பார்த்திங்கன்னா எல்பிஜி அப்படின்னு கொண்டு வந்திருக்காங்க தாராளமயமாதல் தனியார்மயமாதல் மற்றும் உலகமயமாதல் என்பதன் பொருள் வந்து எல்பிஜி இப்போ இதை வந்து நேர்மறையான விளைவு எதிர்மறையான விளைவுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இது ஜூம் பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு தெரியும் இப்போ நேர்மறையான விளைவு வெளிநாட்டு முதலீடு அதிகரிப்பு உற்பத்தி அதிகரிப்பு தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி மேம்பாடு ஜிடிபி வளர்ச்சி வீதம் அதிகரிப்பு தாராளமய மதலின் தாக்கத்தினால அடுத்து எதிர்மறை விளைவுகள் பார்த்தீங்கன்னா வேலையின்மை அதிகரிப்பு வரவு வரி வரவு குறைவு அப்படிங்கிறத இதில் இப்போ தாராயமயம் தனியார் மயம் மற்றும் உலகமயமாதல் என்ற கருத்துக்கள் புதிய பொருளாதார கொள்கையின் மூ மூன்று முக்கிய தூண்களாக இருந்தனர் இப்போ தனியார் மயமாதல் தனியார் மயமாக்குதல் என்பது பொதுத்துறையின் நிர்வாகம் மற்றும் உரிமையை தனியாருக்கு மாற்றுவதை குறிக்கும் அரச அரசின் நாட் நாட்டடிமையாக்குதலின்மை அரசு முதலீடுகள் குறைப்பு மற்றும் பொதுத்துறை நிறுவனங்களை தனியார் துறைக்கு மாற்றியமைத்தல் போன்றவையே தனியார் மயமதலின் சாரம்சமாகும் அடுத்தது உலகமயமதல் உலக நாடு இந்தியா பொருளாதாரத்தையும் ஏனைய உலக பொருளாதாரத்தையும் இணைப்பது உலகமயமாதல் எனப்படும் சுங்கவரி குறைப்பு மற்றும் சுங்கவரி தயாரிப்பு போன்ற செயல்பாடுகளின் மூலம் இறக்குமதியை எளிமைப்படுத்துதல் அயல்நாட்டு நேரடி முதலீடு எஃப்டிஐ மற்றும் அயல்நாட்டு தொகுப்பு முதலீடுகளுக்கான எஃப்டிஐ கதவுகளை திறந்து வைப்பது போன்ற ஒரு சில நடவடிக்கைகள் உலகமயமாதலின் அளவீடுகளாகும் அடுத்தது ஸோ இந்த உலகமயமாதலினால் ஏற்படக்கூடிய நேர்மறை விளைவுகள் எதிர்மறை விளைவுகள் இது வந்து ரொம்ப முக்கியமானது சாரி இப்போ நேர்மறை விளைவுகள் சந்த விரிவாக்கம் உள்கட்டமைப்பு வளர்ச்சி உயர்ந்த வாழ்க்கை தரம் பன்னாட்டு ஒத்துழைப்பு அடுத்தது எதிர்மறை விளைவுகள் வந்து நெருக்கடி போட்டி முன்னுரிமை முன்னுரிமை அதிகரிப்பு அப்படின்னு சொல்லணும் அடுத்து எல்பிஜிக்கு ஆதரவான கருத்துக்கள் இந்தியாவில் பொருளாதார நடவடிக்கைகளை எளிதாக துவங்க இயலாத அளவுக்கு கட்டுப்பாடுகள் இருந்தனர் அரசு உரிமை கொள்கைகளை சற்றே தளர்த்துவது அவசியமாக இருந்தது பொருளாதார வளர்ச்சியில் தனியார் துறைக்கு போதுமான வாய்ப்புகள் வழங்கப்படவில்லை என்ற கருத்து என்ற கருதப்பட கருதப்பட்டதால் தனியார்மயமாதல் அவசியமானது வளர்ச்சி குன்றிய நாடுகளின் உதவியின்றி வளர்ந்த நாடுகள் மேலும் வளர முடியாது இதற்கு உலகமயமாதல் அவசி அவசியமாகிறது வளரும் நாடுகளின் இயற்கை மற்றும் மனித வளங்கள் முழுவதையும் வளர்ந்த நாடுகள் சுரண்டி கொள்கின்றன வளர்ந்த நாடுகள் தங்களது உற்பத்தி பண்டங்களை சந்தைப்படுத்தும் அங்காடியாக வளரும் பொருளாதார நாடுகளை பயன்படுத்தி கொள்கின்றன வளர்ந்த நாடுகள் தங்களுடைய உபரி முதலீட்டை பின்தங்கிய நாடுகளில் அதிகமாக செய்கின்றனர் பழைய வளக்குலிந்த தொழில்நுட்பங்களை வளர்ச்சி குன்றிய நாடுகளில் விற்பதன் மூலம் வளர்ந்த நாடுகள் முன்னே முன்னேற்றுகின்றனர் முடிவாக பணக்கார நாடுகள் வளரும் நாடுகளின் பொருளாதாரத்தில் மேலும் வளர்க்க வளர்க்கின்றது எல்பிஜி கருக்கு எதிரான கருத்தங்கள் தாராளமயமாக்கும் கொள்கை வெளிநாட்டில் வெளிநாட்டில் உள்ள பெரிய நிறுவனங்களுக்கு வசதியாகிவிட்டது 
வெளிநா வெளிநாட்டு பெரிய நிறுவனங்கள் எதிர்க்க இயலாத உள்நாட்டு நிறுவனங்களின் பாதிப்புக்குள்ளாகின அது தனியார்மயமாதலால் பெரிய நிறுவனங்களின் முன்னுரிமை சக்தியை சக்தியினை வளர் வளர்க்கும் என்று என்ற வாதம் உள்ளது ஆதிக்கம் நிறைந்த நிறுவனங்கள் மட்டுமே தொழிலை நீடித்திருக்க முடியும் இதில் சமூக நீதியை எதிர்பார்க்கவோ நிலைநாட்டவோ முடியாது எனவே மக்களிடையே வட்டார அளவிலும் வேறுபாடுகள் அதிகரித்து வருகின்றனர் அடுத்து உலகமயமாதல் அனைத்து நாடுகளையும் ஒன் ஒன்றிணைத்து ஒரு குடையின் கீழ் கொண்டு வந்தது உலகமயமாத உலகமயமானது பொருளாதார சக்திகளை உலக அளவில் மறுபகிர்வு செய்ய வழிவகை செய்கிறது எனவே ஏற்கனவே வளர்ந்த நாடுகள் மேலும் வளர சாதகமாகவும் வளர்ச்சி குறைந்த நாடுகளின் நலன்களை புறக்கணிக்கப்பட்டது வளர்ந்த நாடுகளின் பொருளாதார சிக்கல்கள் வணிகத்தின் வாயிலாக வளரும் நாடுகளுக்கு பரவின ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி பின்னர் இந்தியாவில் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் வெளிநாட்டு செலவாணியின் கையிருப்பு அதிகரிக்க துவங்கியது தொழில்மய மாதல் விரைவாக நடைபெற்றது நுகர்வு முறை மேம்பட மேம்பட துவங்கியுள்ளது விரைவான நெடுஞ்சாலைகள் மெட்ரோ ரயில்கள் மேம்பாலங்கள் விமான நிலையங்கள் போன்ற உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் பெருகி வருகின்றனர் இந்த வசதிகள் ஏழைகளுக்கு எட்டப்படவில்லை அப்படிங்கிறது அங்கே முக்கியமானது சில துறைகளில் வளர்ச்சியின் பலன்கள் சமூகத்தில் சமுதாயத்தில் விளிம்பு நிலையில் மக்களுக்கு சென்றடையவில்லை தவிர சமூக பொருளாதாரம் அரசியல் மக்கள் தொகை மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பிரச்சனைகள் மற்றும் சவால்களை அவை தோற்றுவிக்கின்றனர் துறைகளின் முன்னேற்றம் நன்மைகளை கொண்டு வருகிறது ஆனால் அது எந்த பிரிவு எந்த பிரிவினையும் சென்றடைகிறது என்பது சமூக பொருளாதார நிலையை சார்ந்தது இந்திய இந்திய பொருளாதாரத்தில் இத்தகைய அனைத்து முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்ட மட்ட போதும் வறுமை வேலையின்மை போதம் கா காட்டுதல் சமுதாய புறங்கணிப்புகள் வளம் குன்றிய நிலை பின்தங்கிய பொருளாதாரம் பணவீக்கம் அதிகரித்தல் வேளாண்மையில் தேக்கம் உணவு பாதுகாப்பின்மை மற்றும் தொழிலாளர்கள் இடப்பெயர்ச்சி ஆகிய ஆகிய அடிப்படை பொருளியல் பிரச்சனைகளை பெருமளவு இந்திய மக்கள் எதிர்கொள்கின்றனர்கள் இவற்றிற்கு அரசின் கொள்கை கொள்கைகளை மட்டுமே குறை கூட முடியா குறை கூறக்கூடாது தனிநபர்களின் மதிப்புகள் நம்பிக்கைகள் விதிமுறைகள் ஆகியவைகள் காரணம் என்று புதிய நிறுவன பொறியியல் அறிஞர்கள் கருதுகின்றார் அடுத்து முதலீட்டு விளக்கள் டிஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சொல்லுவாங்க முதலீட்டு விளக்கள் என்பது பொதுத்துறை நிறுவனங்களின் பங்குகளை பிற தனியார் நிறுவனங்கள் அல்லது வங்கிகளுக்கு விற்பது முதலீட்டு விளக்கம் முழுவதுமாக நடைமுறைப்படுத்தப்படவில்லை டிஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சரிங்களா அடுத்தது ஒன் ஒன்பது புள்ளி அஞ்சு பொருளா இந்திய பொருளாதாரத்தின் நிலைமை குறிப்பிட்ட காலத்தில் இந்திய பொருளாதாரத்தின் நிலைமை இங்கு சுருக்கமாக குறிப்பிடுகிறது ஆனால் மாற்றங்களை தவிர்க்க முடியாது இந்தியா சீனா பாருங்கள் இந்தியா சீனா வந்து ஜிடிபி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு இதில் க்ரீன் கலராக இருக்கிறது தான் இந்தியா இந்தியா ஓரளவு வளர்ந்துக்கிட்டே வருது சரிங்களா அடுத்தது பன்னாட்டு பண நிதியத்தின் ஐஎம்எஃப்பின் கணிப்பின் படி ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் இந்தியாவின் உள்நாட்டு மொத்த உற்பத்தியின் ஜிடிபி அளவு அதான் நடப்பு விலையில் ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஒரு பில்லியன் டாலர் பில்லியன் அமெரிக்கன் டாலராக இருந்தது நாணய மாற்று விதத்தின் அடிப்படையில் நாணய மா மாற்று விதத்தின் அடிப்படையில் உலக மொத்த ஜிடிபி மதிப்பில் இந்தியாவின் பங்கு ரெண்டு புள்ளி ஒன்பது ஒன்பது விழுக்காடு ஆகும் ஆனாலும் இந்தியா உலக மக்கள் தொகையில் சுமார் பதினேழு புள்ளி ஐந்து சதவீதத்தையும் உலக நிலப்பரப்பில் ரெண்டு புள்ளி நான்கு சதவீதத்தையும் கொண்டுள்ளது அடுத்து ஆசிய நாடுகளின் மொத்த உற்பத்தியில் சீனா ஜப்பான் ஆகிய நாடுகளுக்கு அடுத்து இந்தியா மூணாவது இடத்தில் உள்ளது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் மொத்த ஆசியாவின் ஜிடிபி அளவில் எட்டு புள்ளி ஐந்து ஜீரோ சதவீதமாக இந்தியாவின் பங்காக உள்ளது அடுத்தது தொழில்துறை சீர்திருத்தங்கள் புதிய தொழில் கொள்கையை ஜூலை இருபத்தி நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் பாரத பிரதமர் அறிவித்தார் புதிய கொள்கை தொழில்துறையில் கணிசமான கட்டுப்பாடுகளை தளர்த்தியது தொழில் கொள்கையின் முதன்மையான நோக்கங்கள் அதிகாரத்தின் பிடியில் இருக்கும் பல தொழில்களை முன்னே முன்னேற்றுவது வெளிநாட்டு நேரடி முதலீடுகளில் உள்ள கட்டுப்பாடுகளை ஒழிப்பது எம்ஆர்டிபி சட்ட கட்டுப்பாடுகளிலிருந்து உள்நாட்டு நிறுவனங்களை தளர்த்துவது உற்பத்தி திறனிலும் வேலைவாய்ப்பிலும் நீடித்த வளர்ச்சியை பராமரிப்பது மற்றும் சர்வதேச போட்டிகளை எதிர்கொள்வது ஆகியவனாகும் தொழில் கொள்கையில் அரசு எடுத்த முக்கிய முயற்சிகள் தொழில் கொள்கை பின்வரும் மாற்றங்களில் தொழில் கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வந்தது ஒன்றாவது தொழில் உரிமங்கள் விளக்க செய்யப்பட்டது தொழில்துறையில் உள்ள இட இடஒதுக்கீட்டை நீக்குதல் 
தொழில் பொதுத்துறை கொள்கை அதாவது பொதுத்துறை கொள்கை கொண்டு வரப்பட்டது அப்படின்னா கட்டுப்பாடுகள் நீக்கம் மற்றும் சீர்திருத்தங்கள் அடுத்தது எம்ஆர்டிபி சட்டம் ஒழிப்பு அந்நிய முதலீட்டு கொள்கை மற்றும் அந்நிய தொழில்நுட்ப கொள்கை கொண்டு வரப்பட்டது பாருங்க தொழில்துறை கட்டுப்பாடுகள் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க இந்த டயக்ராம் நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியம் ஆனால் அங்கே இதாக இருக்கு சரியா தெரியல இந்த டயக்ராம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமே அந்த டயக்ராம் படிச்சுக்கோங்க அதில் சரியா தெரியல ஒன்றாவது தொழில் உரிமம் விலக்களித்தல் அல்லது சிவப்பு நாடா முறை ஒழிப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றின் புதிய தொழில் கொள்கை மிகவும் முக்கிய அம்சம் என்ன என்னவெனில் தொழிலுக்கு உரிமம் பெறுவதிலிருந்து விலக்களித்தல் மற்றும் சிவப்பு நாடா முறையை முடிவுக்கு கொண்டு வருதல் ஆகும் தொழில் உரிம கொள்கையில் கீழ் தனியார் துறை தொழில் துவங்க உரிமை பெற வேண்டியிருந்தது சரிங்களா அது தொழில் துறையில் உள்ள ஒதுக்கீட்டை நீக்குதல் முன்னதாக மூலதன தொழிற்சாலைகளும் முக்கிய தொழிற்சாலைகளும் பொது துறைக்கென ஒதுக்கப்பட்டது தற்போது தொழில் கட்டுப்பாடுகளை நீக்கப்பட்டு பெரும்பாலான தொழில்கள் தனியார் துறைக்கு திறந்துவிடப்பட்டது புதிய தொழில் கொள்கையின் கீழ் அணுசக்தி சுரங்கம் மற்றும் ரயில்வே ஆகிய மூன்று துறைகள் மட்டுமே பொதுத்துறைக்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது இந்த மூன்று துறையை தவிர ஏனைய துறைகள் தனியார் துறைக்கு திறந்துவிடப்பட்டது அணுசக்தி சுரங்கம் ரயில்வே இப்போ பொதுத்துறை தொடர்பான சீர்திருத்தங்கள் பொதுத்துறை சீர்திருத்தங்கள் என்பது திறமையாக இயங்கும் நிறுவனங்களுக்கு தன்னாட்சி வழங்குவதாகும் பொதுத்துறையில் எந்தெந்த துறைகளுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்க வேண்டும் என்பதை அரசு அடையாளம் காண்கிறது தனது முதலீட்டை குறை தனது முதலீட்டை குறுப் குறைப்பு கொள்கை மூலமாக மூலம் பொதுத்துறையை மாற்றியமைக்கிறது நஷ்டத்தில் இயங்கும் பொதுத்துறை நிறுவனங்களை தனியார் துறையிடம் ஒப்படைக்க வழிவகைக்கப்பட்டது அடுத்தது முன்னுரிமை வணிக கட்டுப்பாடு சட்டம் எம்ஆர்டிபி ஒழித்தல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றாம் ஆண்டு புதிய புதிய தொழில் கொள்கை முன்னுரிமை வணிப கட்டுப்பாடு சட்டத்தை அகற்றியது ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் போட்டிக்குழு ஏற்படுத்தப்பட்டது இது பொருளாதார போட்டி நடைமுறைகளை கண்காணிக்கும் இக்கொள்கை தனியார் துறையில் போட்டியை ஏற்படுத்தவும் குறித்த எண்ணிக்கையிலான வெளிநாட்டு நிறுவனங்களை இயக்கவும் செய்தது அடுத்தது வெளிநாட்டு முதலீட்டு கொள்கை பொருளாதார சீர்திருத்தத்தின் மற்றொரு முக்கிய அம்சம் வெளிநாட்டு முதலீட்டிற்கும் மற்றும் வெளிநாட்டு தொழில்நுட்பத்திற்கும் சிவப்பு கம்பள வரவேற்பை தருவதாகும் இந்த நடவடிக்கைகள் நாட்டில் தொழில் துறையில் போட்டியை ஏற்படுத்தி வணிக சூழலை மேம்படுத்தியுள்ளது அயல் நாட்டு நேரடி முதலீடு எஃப்டிஐ மற்றும் அயல் நாட்டு தொகுப்பு முதலீடு எஃப்பிஐ ஆகியவற்றிற்கு இலக்குவான வழி திறந்துவிடப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் உயர் தொழில்நுட்பம் மற்றும் பேரளவு முதலீடு தேவைப்படும் முக்கிய தொழிற்சாலைகளுக்கு அனுமதி அளித்தது இதில் ஐம்பத்தி ஒம்பது சதவீத பங்குகளை வரை அயல் நாட்டு நேரடி முதலீடு செய்ய அனுமதிக்கப்பட்டது இதன் அளவு பல நிறுவனங்களுக்கு எழுவத்தி நான்கு சதவீதமாகவும் பின்னர் நூறு சதவீதமாகவும் மாற்றியமைக்கப்பட்டது இதனால் பல புதிய நிறுவனங்கள் இந்த பட்டியலில் சேர்ந்துள்ளனர் அடுத்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பகுதிகளில் நேரடி வெளிநாட்டு முதலீடு செய்ய பன்னாட்டு நிறுவனங்களுடன் தொடர்பு கொள்ளவும் வெளிநாட்டை முதலீட்டை வெளிநாடு முதலீட்டை ஊக்குவிக்கவும் வெளிநாட்டு முதலீடு ஊக்குவிப்பு வாரியம் வெளிநாட்டு முதலீடு ஊக்குவிப்பு வாரியம் எஃப்ஐபிபி அமைக்கப்பட்டது அடுத்தது ஒன்பது புள்ளி இல்லை வேளாண்மை துறையின் சீர்திருத்த தாக்கம் அப்படின்னு சொல்லிடுறேன்னா பொருளாதார சீர்திருத்த நடவடிக்கைகளின் தொடக்கத்திலிருந்து இந்திய பொருளாதாரம் தொழில்துறை மற்றும் சேவை துறையில் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க வளர்ச்சி அடைந்தது இருந்தாலும் இவ்வளர்ச்சி வேளாண்மை துறை வளர்ச்சியை தடை செய்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலுலேருந்து எண்பத்தஞ்சில் மூணு புள்ளி ஆறு ரெண்டு மூணு புள்ளி ஆறு ரெண்டு சதவீதமாக இருந்த வளர்ச்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்துலேருந்து தொண்ணூற்றி ஆறு முதல் ரெண்டாயிரத்தி நாலு ரெண்டாயிரத்தி ஐந்து வரை ஒன்று புள்ளி தொண்ணூற்றி ஏழு சதவீதமாக குறைந்தது வேளாண் துறையில் விளைச்சல் மற்றும் உற்பத்தி திறனில் ஒரு பெரிய இடைவெளியை பதிவு செய்தது இதனால் பணப்பயிர் பயிரிடுதல் விவசாயிகளை விவசாயிகள் இடம்பெயர்ந்தனர் மேலும் கடன் சூழல்களால் பல்வேறு விவசாய குடும்பங்கள் வறுமைக்கும் தற்கொலை போன்ற கொடூர முடிவுகளையும் கையிலெடுக்கும் நிலைமைக்கு தள்ளப்பட்டது அது பயிர் காப்பீடு இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ப ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு பிப்ரவரி பதினெட்டாம் நாள் பிரதம மந்திரி பயிர் காப்பீடு திட்டம் அப்படின்னா பிரதம மந்திரி ஃபசல் பீமா பிரதம மந்திரி ஃபசல் பீமா அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது இதன்படி விவசாயிகள் கோடைக்கால பயிர்களுக்கு ரெண்டு சதவீதம் மற்றும் குறு சாகுபடி பயிர்களுக்கு ஒன்று புள்ளி ஐந்து சதவீதம் என்ற ஒரே சீரான சந்தாத் தொகை கட்ட உதவுகிறது 
தோட்டப்பயிர்கள் மற்றும் பணப்பயிர்களுக்கு வருடாந்திர சந்தா ஐந்து சதவீதமாக இருக்கும் பாருங்க இந்த டயக்ராமில் பயிர் காப்பீடு அங்கே கொடுத்துட்டாங்க பாருங்க காப்பீட்டு கட்டணம் இரண்டு சதவீதம் கோடைக்கால பயிருக்கு ஒன்று புள்ளி ஐந்து சதவீதம் குளிர்கால பயிருக்கு ஐந்து சதவீதம் பணப்பயிர் தோட்டப்பயிருக்கு வினற்று முடிவை புதிய திட்டத்தின் கீழ் முழு இழப்பீட்டு தொகையும் வழங்குதல் அறுவடைக்கு பிந்திய இழப்புகள் சூறாவளி மற்றும் பருவம் தவறிய பெய்யும் மலைக்கு விவசாயிகள் இழப்பீடு கோருதல் இடர்பாடு காப்பீட்டு பாதுகாப்பு அப்படின்னா ஆலங்கட்டி மலை நிலச்சரிவு மற்றும் மறைமுக இடர்பாடுகள் அடங்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது குளிர்பதன சேமிப்பு கிடங்கு அப்படின்னு குளிர்பதன சேமிப்பு கிடங்கு பழங்களின் உற்பத்தியில் இந்தியா உலக அளவில் மிகப்பெரிய உற்பத்தியாளராகவும் காய்கறிகள் உற்பத்தியில் இரண்டாவது மிகப்பெரிய உற்பத்தியாளராகவும் விளங்குகிறது இருந்த போதிலும் அறுவடைக்கு பின்னால் ஏற்படும் இருபத்தைந்து முதல் முப்பத்தைந்து சதவீத முப்பது சதவீதம் வரையிலான இழப்புகளினால் தனிநபர்கள் கிடைக்கக்கூடிய பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகள் அளவு மிக குறைவாகவே உள்ளது அது தவிர நுகர்வரை அடையும் நேரத்தில் பண்டத்தின் தரம் கணிசமான அளவில் குறைகிறது விரைவில் அழுகும் தன்மையுடைய பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகளை சந்தைப்படுத்துவதில் பல பிரச்சனைகள் ஏற்படுகின்றன அது அதிக அதிக வியாபார செலவுகள் சந்தைகளில் தேக்கம் விலைகளில் ஏற்றத்தாழ்வுகள் மற்றும் பல பிரச்சனைகளுக்கு காரணமாக அமைகிறது இந்த பிரச்சனையை சமாளிக்க இந்திய அரசு மற்றும் வேளாண்மை அமைச்சகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு அத்தியாவசியமான பொருட்களின் சட்டத்தின் மூலம் சட்டத்தின் மூன்றாவது பிரிவின்படி குளிர்பதன கிடங்கு ஆணையம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலில் கோல்டு ஸ்டோரேஜ் ஆர்டர் அப்படி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி என்பதை ஏற்படுத்தியது இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இருந்த போதிலும் இன்றையாலும் குளிர்பதன சேமிப்பு கிடங்கு வசதிகள் போதிய அளவுக்கு இல்லை அடுத்து இங்கே பாருங்க கிஷான் கார்டு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கிஷான் கார்டு உழவர் அட்டை உழவர் கடன் அட்டை திட்டம் உழவர் கடன் அட்டை கிஷான் கிரெடிட் கார்டு கேசிசி என்பது கடன் தேவைப்படுகின்ற ஒரு விவசாயின் தகுதிக்கேற்ப கடன் மிக எளிதாக மற்றும் சரியான நேரத்தில் வழங்குவதற்கு ஒரு ஏற்பாடாகும் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி இந்திய மைய வங்கி மற்றும் மற்றும் விவசாய மற்றும் கிராமப்புற மேம்பாட்டுக்கான தேசிய வங்கி நேஷனல் பேங்க் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் என சொல்லக்கூடிய நபார்டு ஆகியவற்றால் தொடங்கப்பட்டது விவசாயிகள் கடனுக்க முறைசாரா வங்கிகளை சார்ந்திருப்பதை குறைப்பதே அதன் நோக்கமாகும் முறைசாரா வங்கிகளின் கடன் பெறுவது எளிது ஆனால் வட்டி வீதம் அதிகம் இந்த கடன் அட்டையை பிராந்திய கிராமப்புற கூட்டுறவு மற்றும் பொதுத்துறை வங்கிகள் வழங்குகின்றது மேலும் அரசு கேசிசி கடன் அட்டையை மின் தகவல் க கடன் அட்டையாக த ஸ்மார்ட் கார்ட் கம் டெபிட் கார்டு அட்டையாக மா மா மாற்றி வழங்க அறிவுறுத்தியுள்ளது அறுவடைக்கு பின் எடுக்கப்படும் நடவடிக்கைகள் இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சி கழகம் அதாவது இந்தியன் கவுன்சில் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சரல் ஐசிஆர் ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டு பதிமூணு ஆம் ஆண்டுக்கான விவரங்களையும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு மொத்த விற்பனை விலையில் வேளாண்மையில் அறுவடைக்கு பின் ஓராண்டுக்கான இழப்பீடு ரூபாய் தொண்ணூற்றி ரெண்டாயிரத்தி அறுநூற்றி ஐம்பத்தி ஒரு கோடியாக உள்ளது என கழித்தது இப்போ உணவு கழிவுகள் உணவு கழிவுகள் சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் கூட்டு விரயங்களின் சதவீதம் தானியங்கள் பார்த்திங்கன்னா ஐந்துலேருந்து ஆறு சதவீதம் வரைக்கும் பருப்பு வகைகள் பார்த்திங்கன்னா ஆறு புள்ளி எட்டு சதவீதமும் ஆறுலேருந்து எட்டு சதவீதமும் எண்ணெய் வித்துக்கள் வந்து மூணுலேருந்து பத்து சதவீதமும் பழங்கால் காய்கறிகள் வந்து ஐந்துலேருந்து பதினாறு சதவீதமும் பால் வந்து ஒரு சதவீதமும் மீன் வளம் நிலத்தில் வந்து ஐந்து சதவீதமும் மீன் வளம் கடலில் வந்து பத்து சதவீதமும் இறைச்சி வந்து மூன்று சதவீதமும் கோழி வந்து ஏழு சதவீதம் ஆதாரம் மூல உணவு பதப்படுத்தும் தொழிற்சாலைகளின் அமைச்சகம் இந்திய அரசு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுலேருந்து எடுத்துருக்காங்க அடுத்து விவசாய விளைவு பொருட்களின் விரயங்கள் குறைப்பதற்காகவும் மற்றும் அறுவடைக்கு பின் ஏற்படும் விளைப்பலை குறைப்பதற்காகவும் உணவு பதப்படுத்தும் தொழிற்சாலைகளின் அமைச்சகம் எம்ஓஎஃபிஐ மத்திய அரசு திட்டங்களின் பல்வேறு கூறுகளை நடைமுறைப்படுத்தியுள்ளது அடுத்து பெரிய உணவு பூங்கா ஒருங்கிணைந்த குளிர் இணைப்பு அதாவது அறுவடை இடத்திலிருந்து பாதுகாப்பு பெட்டகம் வரைய வரும் வரை குளிர்பதன வசதி மதிப்பு கூட்டி பாதுகாக்கும் கட்டமைப்பு நவீன இறைச்சிவாத கூட்டங்கள் தர உத்திரவாத திட்டம் அப்படின்னு என்னன்னு சொன்னால் தரக்குறியீடு அறிவியல் பூர்வமான தரக்குறியீடு அதாவது ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாடு மற்றும் பிற பி பிற முன்னேற்ற நடவடிக்கைகள் மேலும் தோட்டக்கலை மற்றும் தோட்டக்கலை அல்லாத பொருட்கள் பொருட்களின் அறுவடைக்கு பின் நேரிடும் இழப்புகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க விளைநிலங்களிலிருந்து நுகர்வோர் வரை அல்லது உற்பத்தி பகுதியிலிருந்து அங்காடி வரையிலான ஒருங்கிணைந்த குளிர்பதன மற்றும் பதப்படுத்தும் கட்டமைப்பு வசதிகளை இந்திய அரசு செய்துள்ளது ரெண்டாயிரத்தி எட்டு முதல் ஒன்பது ஆம் ஆண்டு முதல் நடவடிக்கைகள் எடுத்து வருகிறது 
எனினே முன்னேற்றம் என்பது கண் கூட தெரியவில்லை அடுத்து விவசாய பொருட்களுக்கான அங்காடி குழு அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடியூஸ் மார்க்கெட் கமிட்டி ஏபிஎம்சி விவசாய பொரு விவசாய பொருட்களின் அங்காடி குழு வேளாண்மை மற்றும் தோட்டக்கலை அல்லது கால்நடைகளின் பொருட்களின் வர்த்தகம் செய்வதற்கு மாநில அரசாங்கத்தால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு சட்டப்பூர்வமான அமைப்பகம் ஏபிஎம்சியின் செயல்பாடுகள் ஏபிஎம்சியின் பணிகள் பின்வருமாறு வேளாண்மை வேளாண் சந்தைகளில் பொது மற்றும் தனியார்களிடையே கூட்டுருவை வளர்ச்சி பெற செய்தல் சந்தை சார்ந்த விரிவாக்க சேவைகளை விவசாயிகளுக்கு வழங்குதல் விலை நிர்ணயம் மற்றும் அங்காடி பரிமாற்றங்களில் வெளிப்படைத் வெளிப்படைத் தன்மையை கொண்டு வருதல் விவசாய உற்பத்திகளை விற்பனை செய்த செய்த அதே நாளில் விவசாயிகளுக்கு பணம் செலு செல்லுவதை உறுதி செய்தல் வேளாண் நடவடிக்கை வேளாண் நடவடிக்கைகளை ஊக்குவித்தல் வேளாண் பொருட்களின் வரவு மற்றும் விலை தொடர்பான புள்ளி விவரங்களை அவ்வப்போது காட்சிப்படுத்துதல் அடுத்தது சீர்திருத்தங்களுக்கு பிந்திய விவசாயிகளின் நெருக்கடிகள் அப்படின்னா ஈடுபொருட்களின் இடுபொருட்களின் செலவு உயர்வு அப்படின்னு சொல்லுங்கள் விதைகளே விவசாயிகளுக்கான மிகப்பெரிய உள்ளீடாகும் தாராளமயமாக்கப்படுவதற்கு முன் நாடு முழுவதும் விவசாயிகள் மாநில அரசாங்க நிறுவனத்திலிருந்து விதைகளை பெற்று வந்தனர் இந்த நிறுவனங்கள் விதையை தங்களே உற்பத்தி செய்து தரம் மற்றும் விலை நிர்ணயத்துக்கு முழு பொறுப்பாக இருந்தது தாராளமயமாக்கல் மூலம் இந்தியாவின் விதைகள் சந்த சந்தை உலக அளவில் வேளாண் தொழிலுக்கு திறந்து விடப்பட்டது திறந்து வைக்கப்பட்டது மேலும் கட்டுப்பாடுகள் தளர்த்தப்பட்டதால் ரெண்டாயிரத்தி மூணாம் ஆண்டு பல மாநில அரசு நிறுவனங்கள் மூடப்பட்டன இது விவசாயிகளை இரட்டிப்பாக பாதித்தது விலைகள் உயர்வு மற்றும் போலி விதைகள் உருவாக்கம் போன்ற பிரச்சனைகள் மேலும் போதகரமாகியது அடுத்தது வேளாண்மை மானிய குறைப்பு ஏற்றுமதி நோக்கத்துடன் மிளகாய் பருத்தி மற்றும் புகையிலை போன்ற பணப்பயிர்களை பாரம்பரிய பயிர்களோடு ஊடு பயிர் வளர்ப்பதற்கு விவசாயிகள் ஊக்குவித்தனர் தாராளமய மக்கள் கொள்கைகள் பூச்சிக்கொல்லி மற்றும் உர மானியத்தை குறைத்து விட்டால் விட்டால்தால் உரங்களின் விலை முந்நூறு சதவீதம் அதிகரித்தது அதிகரித்தன மற்றும் மின் கட்டணங்களும் அதிகரித்துள்ளன ஆனால் விவசாய பொருட்களின் விலை அந்தளவுக்கு உயரவில்லை இறக்குமதி சுங்க வரி குறைப்பு உலகமயமாதலின் விலை விளைவாக இறக்குமதி மேல் விதிக்கப்பட்ட வரிகள் குறைக்கப்பட்டனர் அத்துடன் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் ஆயிரத்தி ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட பொருட்களின் மீதான இறக்குமதி கட்டுப்பாடுகளும் நீக்கப்பட்டனர் இதன் விளைவாக இறக்குமதி மலிந்து பொருட்கள் சந்தையில் குவிந்தன இதனால் பருத்தி மற்றும் மிளகு போன்ற ப பயிர்களின் விலை சரிந்தன அடுத்து கடன் வசதிகளை நிறுத்தி வைத்தல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றுக்கு பின்னர் தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கி உள்பட வணிக வங்கிகளின் கடன க கடனளிப்பு முறையில் ஏற்பட்ட பெரும் மாற்றத்தால் விவசாயத்திற்கு போதுமான கடனுதவி அளிக்க இயலவில்லை இது விவசாயிகளை அதிக வட்டி வசூலிக்கக்கூடிய வட்டிக்காரர்களை சார்ந்திருக்க கட்டாயப்படுத்தியது அடுத்தது ஒன்பது புள்ளி எட்டு வர்த்தக கொள்கை சீர்திருத்தங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி முதல் செயல்பட்டு வரும் புதிய வர்த்தக கொள்கையின் முக்கிய அம்சங்களானவை சுதந்திர சுதந்திரமான இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றுக்கு முன் இந்தியா இறக்குமதியானது ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு காணப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி இறக்குமதியானது வரையறுக்கப்பட்ட எதிர்மறை பட்டியல் மூலம் ஒழுங்குபடுத்தப்படுகிறது எடுத்துக்காட்டாக ஏப்ரல் ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி இரண்டாம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்ட வர்த்தக கொள்கையின்படி ஏறத்தால அனைத்து இடை இடைவினை மற்றும் மூலதான பண்டங்களுக்கான இறக்குமதி சுதந்திரமாக்கப்பட்டது எழுபத்தி ஒரு பொருட்களுக்கு மட்டுமே தடை செய்யப்பட்ட பட்டியலில் உள்ளன அடுத்து சுங்க கட்டண அமைப்பு மற்றும் அளவு கட்டுப்பாடுகளை நீக்குதல் செல்லையா குழு முக்கியமானது பாருங்கள் செல்லையா குழு அறிக்கையானது இறக்குமதிக்கான தீர்வு தீர்வைகளை பெருமளவு குறைக்க பரிந்துரை செய்துள்ளது உச்சளவாக ஐம்பது சதவீதம் குறைக்க பரிந்துரைத்துள்ளது இத்தீர்வை இத்தீர்வைகளை படிப்படியாக குறைப்பதன் முதல் குறை குறைப்பதன் முதன் மு முதன் முயற்சியாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றிலிருந்து தொண்ணூற்றி ரெண்டாம் ஆண்டிற்கான நிதி அறிக்கையில் இறக்குமதியின் வரி முந்நூறு சதவீதத்திலிருந்து நூற்றி ஐம்பது சதவீதமாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது அடுத்தவது அடுத்தடுத்து நிதி அறிக்கையில் சுங்க வரியை படிப்படியாக குறைப்பதற்கான முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டது செல்லையா குழு ரொம்ப முக்கியமானது அடுத்தது ஏற்றுமதி இறக்குமதி கொள்கை இந்திய அரசின் வர்த்தக மற்றும் தொழில்துறை அமைச்சகம் ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு ஏப்ரல் ஒன்று அன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்திலிருந்து இரண்டாயிரத்தி இருபது வரையிலான காலத்திற்கான புதிய அயல்நாட்டு வணிக கொள்கையை அறிவித்தது அது என்னென்னு பாருங்கள் ஏற்றுமதி இறக்குமதி கொள்கை ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்திலிருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரை ஏற்றுமதி சூழல்களை மேம்படுத்துதல் உற்பத்தி அதிகரிப்பு மற்றும் இந்தியாவில் தயாரிப்போம் மேக் இன் இந்தியா 
மற்றும் மின்னணு இந்தியா டிஜிட்டல் இந்தியா போன்ற திட்டங்களுக்கு ஆதரவளித்தலை இக்கொள்கையின் முதன்மையான நோக்கமாகும் சிறப்பம்சங்கள் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஏற்றுமதி உதவிகளை இருபத்தைந்து சதவீத அளவு குறைக்கவும் இந்திய பொருட்களை ஊக்குவிக்கவும் இந்தியா தயாரிப்பு என்ற கருத்தை உருவாக்கப்பட்டது டிஜிட்டல் இந்தியா முறைப்படி வரி வரித்தாக்கல் முத்திரைத்தாள் கட்டணம் செலுத்துதல் போன்றவற்றிற்கான கைபேசி செயலி மற்றும் பட்டய கணக்காளர் கணக்காசாளர் போன்றவர்களால் அதாவது சிஏ சிஎஸ் காஸ்ட் அக்கௌண்டன்ட் மின்னணு முறையில் கையமைப்பிட மின்னணு முறையில் கையமைப்பிட ஆவணங்கள் தயாரிக்கப்படுகின்றது ஏற்றுமதியாளர் இறக்குமதியாளர் சுய விவரங்கள் ஆனவ ஆவணங்களின் அசல் நகல்களை மீண்டும் மீண்டும் சமர்ப்பிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை பாதுகாப்பு இராணுவ கிடங்கு விண்வெளி மற்றும் அணுசக்தி போன்ற தொடர்பான ஏற்றுமதி கோரிக்கைகளுக்கு கால அளவு இருபத்தி நாலு மாதங்களாகும் சரிங்களா அடுத்தது தற்போது உலக வர்த்தகத்தில் மூணு சதவீதமாக இருக்கின்ற இந்தியாவின் பங்கு பங்கை ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்குள் ஏற்றுமதி இறக்குமதி கொள்கை கொ கொள்கை அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினைஞ்சிலிருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதுலே இருமடங்காக அதிகரி அதிகரிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இந்த பாயிண்ட்டு அடுத்து சிறப்பு பொருளாதார மண்டலங்கள் ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன் அனுமதி வழங்குவதில் பெ பெருகியிருந்த கட்டுப்பாடுகள் உள்கட்டமைப்பு வசதியின்மை குறைவான நிதி போன்ற குறைபாடுகளை சமாளிக்கும் நேரடி முதலீட்டை ஈர்க்கும் இரண்டாயிரம் ஆண்டு ஏற்ப இரண்டாயிரம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் சிறப்பு பொருளாதார மண்டல கொள்கை உருவாக்கப்பட்டது அடுத்தது பொருளாதார சீர்திருத்தங்களின் ஒரு பகுதியாக வணிகம் மற்றும் தொழில் காரணங்களுக்காக அரசாங்க நிலங்களை கையகப்படுத்தும் நடவடிக்கைகள் தொடங்கப்பட்டன ரெண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு சிறப்பு பொருளாதார மண்டல கொள்கையின்படி நானூறு சிறப்பு பொருளாதார மண்டலங்கள் அறிவிக்கப்பட்டன இக்கொள்கையால் பெரும்பாலான விவசாயிகள் தங்கள் விளைநிலங்களையும் வாழ்வாதாரங்களையும் இழக்க வேண்டிய சூழல் வந்தது உலகமயமாதலோடு கூடிய ஏற்றுமதி முன்னேற்றம் மற்றும் ஏற்றுமதி வளர்ச்சி அடைவதற்காக பல நாடுகள் ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோனை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது இப்போ சிறப்பு பொருளாதார மண்டலத்தை பாருங்கள் கீழே வந்து பாருங்கள் ஆசியா முதல் ஏற்றுமதி செயலக்க மண்டலத்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்தில் இந்தியா அரசு கண்ட்லா என்னும் இடத்தில் துவங்கியது அடுத்து கண்ட்லாவில் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஏற்றுமதி செயலக்க மண்டலம் வெற்றியை அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதின் துவக்க காலத்தில் மேலும் ஏழு இபி ஜட் ஜட்கள் அது என்னங்கன்னா பம்பாய் நொய்டா சூராத் சென்னை பால்டா விசாகப்பட்டினம் போன்ற இடங்களில் துவங்கப்பட்டது அடுத்து இபி ஜட் அதிக அளவு வெளிநாட்டு மூலதனத்தை ஈர்த்ததன் விளைவாக ரெண்டாயிரத்தில் இந்திய அரசு புதிய கொள்கையின் மூலம் சிறப்பு பொருளாதார மண்டல மண்டலம் என்பதை ஏற்படுத்தியது இது அதோட வளர்ச்சி ஏற்றுமதி செயலாக்க மண்டல மாதிரிகளின் அதாவது எக்ஸ்போர்ட் ப்ராசஸ் ஜோன் பயன்பாட்டை உணர்ந்த நாடுகளின் நாடுகளில் முதன்மையானது இந்தியாவாகும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு கண்ட்ல கண்ட்லாவில் முதல் ஏற்றுமதி செயலாக்க மண்டலம் அமைக்கப்பட்டது சிறப்பு பொருளாதார மண்டலங்கள் பல மண்டலங்களாக பல மண்டலங்களை உள்ளடக்கியது எடுத்துக்காட்டாக சுதந்திர வர்த்தக மண்டலம் ஏற்றுமதி செயலாக்க மண்டலம் தொழில் பூங்காக்கள் பொருளாதார மற்றும் தொழில்நுட்ப முன்னேற்ற மண்டலங்கள் உயிர் தொழில்நுட்ப மண்டலங்கள் அறிவியல் மற்றும் புதுமை பூங்காக்கள் இலவச துறைமுகங்கள் நிறுவனம் மண்டலங்கள் போல இன்னும் பல எஸ்இஜட்இன் முக்கிய நோக்கங்கள் அந்நிய முதலீட்டை அதிகரிக்க முக்கியமாக அந்நிய நேரடி முதலீட்டை ஈர்த்து நமது நாட்டில் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி ஜிடிபியை அதிகரித்தல் பன்னாட்டு வியாபாரத்தில் உலக ஏற்றுமதியில் நமது பங்கினை அதிகரித்தல் கூடுதல் பொருளாதார நடவடிக்கைகளை உருவாக்குதல் வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்குதல் கட்டமைப்பு வசதிகளை உருவாக்குதல் உலக அங்காடி தொழில்நுட்பங்களை பகிர்ந்து கொள்ளுதல் எஸ்இஜட்டின் முக்கிய இயல்புகள் பாதுகாப்புடன் கூடிய நிலப்பகுதிகள் தனி அமைப்பால் நிர்வகிக்கப்படுகிறது நெறிமுறைப்படுத்தப்பட்ட நடைமுறைகள் தன் தனிப்பட்ட விருப்ப பகுதியை கொண்டது தாராளமயம தாராளமய பொருளாதார சட்டத்தால் நிர்வகிக்கப்படுகிறது இதில் அமைய பெற்ற நிறுவனங்களுக்கு அதிக அளவு சுதந்திரம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது எனவே அரசின் சட்டத்திட்டங்களையும் கட்டுப்பாடுகளையும் கடைபிடிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை இதனால் சமூக மற்றும் சுற்றுச்சூழல்கள் பாதி பாதிக்கப்படுகின்றன அடுத்தது ஒன்பது பில் ஒன்பது நில நிதி சீர்திருத்தங்கள் நிதி சீர்திருத்தங்கள் நிதி ஒழுங்கு மிக முக்கியம் என்பதில் ஐயமில்லை இது நிதி பற்றாக்குறை அதாவது ஃபிசிக்கல் டெஃபா டெஃபாசிட்டுன்னு சொல்லுவாங்க மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் மூன்று சதவீதத்திற்கு மேல் இருக்கக்கூடாது என்ற ஒரு வழிகாட்டுதலை பன்னாட்டு பண நிதியம் கொண்டு பன்னாட்டு பண நிதியம் கொண்டு வந்தது இந்த வழியில் அரசானது வரவு செலவு திட்டங்கள் திட்டத்தில் செலவுகளை இலக்காக கொண்டு வருவாயை பெருக்கும் நேரடி வரி அளவை மாற்றியமைப்பதால் ஆடம்பர நுகர்வு குறையும் 
எனவே பொது நிதியை கட்டுப்படுத்த பொது நிதியை கூட்டுவதிலும் பொது செலவை குறைப்பதிலும் அரசாங்கம் மிக குறியாக இருந்தது செலவை குறைக்கும் செலவை குறைக்கும் முகத்தான உர மானியம் மற்றும் சர்க்கரை மானியங்கள் குறைக்கப்பட்டன வருவாய் அதிக அதிகப்படுத்தப்பட்ட பொதுத்துறை சொத்துக்கள் விற்கப்பட்டன அரசு நலத்திட்டங்களுக்கான நிதி படிப்படியாக குறைந்தது தொழில்துறை நிறுவனங்களின் மீதான வரியை குறைத்தது இதனால் ஏழை மக்களின் மீதான வரி அதிகரித்தது அடுத்தது பண்டங்கள் மற்றும் பணிகளின் வரி குட்ஸ் அண்டு சர்வீஸ் டேக்ஸ் ஜிஎஸ்டின்னு சொல்லுவாங்க இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது பண்டங்கள் மற்றும் பணிகள் வரி என்பது நுகர்வோர் நுகரும் பண்டங்கள் மற்றும் பணிகள் மீது விதிக்கப்படும் வரியாகும் விரிவான மறைமுக வரியாக விரிவான மறைமுக வரியாக உற்பத்தி விற்பனை மற்றும் நுகர்வு மீது விதிக்க விதிக்க இது முன்மொழியப்பட்டது இது மத்திய மாநில அரசுகள் விதிக்கும் அனைத்து மறைமுக வரிக்கு மாற்றாக கொண்டு வரப்பட்டது இது உற்பத்தி மற்றும் பண்டங்கள் பணிகள் மீதான அடுக்கு வரி பாதக விளைவை நீக்கும் இந்த வரி ஒரு முனை வரியாகும் அடுத்தது மதிப்பு கூட்டப்பட்ட வரி வேட் வேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்பது பழைய முனை வரியாகும் பண்டங்கள் மற்றும் சேவைகளின் மீதான வரி இருபத்தி ஒன்பது மூன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு அன்று பாராளுமன்றத்தில் ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டது இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இருபத்தி ஒன்பது மூணு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் பாராளுமன்றத்தில் ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டது இருபத் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு ஜூலை திங்கள் முதல் நாள் அன்று நடைமுறைக்கு வந்தது இது பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஜீரோ பர்சன்ட் அஞ்சு பர்சன்ட் பன்னெண்டு பர்சன்ட் பதினெட்டு பர்சன்ட் இருபத்தெட்டு பர்சன்ட் சொல்லி ஐந்து வகை வரிகள் தான் இதில் இருக்கும் அடுத்தது ஜிஎஸ்டி நன்மைகள் அடுக்கு வரி விளைவுகளை நீக்கியது ஒரு முனை வரியாக உள்ளது பதிவுக்கான வசலாக வசலாக உள்ளது சிறிய நிறுவனங்களுக்கான கலவை திட்டங்கள் உள்ளது இணைய வழி வசதி மூலம் எளிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது மின்னொன்று வணிகம் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது தளவாடங்களின் திறன் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது அமைப்பு ரீதியற்ற துறையை ஒழுங்குபடுத்தியது அடுத்தது இதில் பாருங்கள் ஒன்பது புள்ளி பத்து பணம் மற்றும் நிதித்துறை சீர்திருத்தங்கள் இச்சீர்திருத்தங்கள் வங்கி அமைப்பை மிகுந்த திறனுடைய திறனுடையதாக மாற்ற முயற்சித்தனர் வட்டி விதங்களில் காணப்படும் வேறுபாடுகளை களைய ஏற்படுத்த ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டன பணவியல் மற்றும் நிதித்துறை சீர்திருத்தங்கள் இச்சீர்திருத்தங்கள் வங்கி அமைப்பை மிகுந்த திறனுடையதாக மாற்ற முயற்சித்தனர் வட்டி விதங்களில் காணப்படும் வேறுபாடுகளை களைய ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டன அது அப்படியே வந்திருக்கேன் அவற்றுள் சில ரொக்க இருப்பு விகிதம் அதாவது எஸ்எல்ஆர்னு சொல்லுவாங்க ஸ்டேஷனரி லிக்விடிட் லிக்விடிட்டி ரேசியோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றாம் ஆண்டு நரசிம்மன் குழு பரிந்துரையின்படி சட்ட ரீதியான நீர்மை விகிதம் நீர்மை விகிதம் எஸ்எல்ஆர் ஸ்டேட்டலரி லிக்விட் ரேஷியோ மற்றும் ரொக்க இருப்பு விகிதம் கேஷ் ரிசர்வ் ரேஷியோ குறைக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு மத்தியில் எஸ்எல்ஆர் மற்றும் சிஆர்ஆர் விகிதம் மிகவும் அதிகமாக இருந்தன மூன்றாண்டு கால அளவில் எஸ்எல்ஆர் விகிதத்தை முப்பத்தி எட்டு புள்ளி ஐந்திலிருந்து இருபத்தைந்தாக குறைக்க முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டது இதே போன்ற சிசிஆர் விகிதத்தை நான்கு ஆண்டுகளில் மூணு புள்ளி ஐந்தாக குறைக்க முயற்சி மேற்கொண் மேற்கொள்ளப்பட்டது அடுத்தது வட்டி விகித தளர்வு வட்டி விகித தளர்வு முன்னார் ஒன்று வந்து வைப்புகளுக்கான வட்டி விகிதம் ரெண்டாவது வங்கி கடன் வங்கி கடன்களுக்கான வங்கி கடன்களுக்கான வட்டி போன்ற இந்திய ரிசர்வ் வங்கி கட்டுப்படுத்தி வந்தது தற்போது தளர்த்தப்பட்டுள்ளது பொதுத்துறை தனியார் துறை மற்றும் அயநாட்டு வங்கிகளுக்கு இடையே அதிகப்படியான போட்டியை சமாளிக்க நிர்வாகத்தில் இருந்த தடைகள் நீக்கப்பட்டன செயல்பாட்டில் இருக்கும் வங்கிகளின் வலையமைப்பை பரவலாக வங்கி வங்கி கிளைகளுக்கான உரிமம் வழங்குதல் தளர்த்தப்பட்டது புதிய கிளைகளை கண்டறிய மற்றும் சிறப்பு கிளைகளை திறக்க வங்கிகளுக்கு சுதந்திரம் அளிக்கப்பட்டது புதிய தனியார் துறை வங்கிகள் தொடங்குவதற்கு வழிமுறைகள் வழங்கப்பட்டனர் நரசிம்ம குழு அறிக்கையின்படி வாராக்கடன் மற்றும் சொத்து மதிப்பை கணக்கிட புதிய விதிமுறைகள் வகுக்கப்பட்டன இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் வாராக்கடன் மற்றும் சொத்து மதிப்பை கணக்கிடப்பட்டன தொகுப்புறை புதிய பொருளாதார கொள்கை நடைமுறைக்கு பின் இந்திய பொருளாதாரத்தின் வியத்தகு முன்னேற்றம் ஏற்பட்டது என்பதில் ஐயமலை ஒரு நாட்டு பொருளாதாரத்தின் அளவே அந்நாட்டில் அரசியல் மற்றும் பொருளாதார பலத்தை நிர்ணயிக்கும் எனில் இந்தியா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்று முதல் உண்மையாக வளர்ந்துள்ளது இந்தியா ஜிடிபி ரெண்டாயிரத்தி ஐந்தில் ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டில் ரெண்டு ட்ரில்லியன் டாலர்களை கடந்துள்ளது ஜிடிபியை பொறுத்து நமது நாடு தற்பொழுது ஒன்பதாவது இடத்தில் உள்ளது ஒரு முறை டிஆர் ராதா ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களால் பயன்படுத்தப்பட்ட இந்து வளர்ச்சி வீதம் என்பதன் அடிப்படையில் குறைவான பொருளாதார வளர்ச்சியுடைய நாடு என்று வர்ணிக்கப்பட்ட இந்தியா தற்பொழுது 
உலகில் மிக வேகமாக வளர்ந்து வருகிறது இந்தியா வளர்ச்சி கணக்கியல் அமைப்பு மாற்றங்கள் காரணமாக உள்ளது அதனால் தான் அதிகரி அதிகரித்த மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி வளர்ச்சி விதம் விகிதம் பொதுமக்களின் துன்பங்களை தணிக்கை தணிக்க தவறிவிட்டது சமூக பொருளாதாரம் மற்றும் சுற்று சுற்றுப்புற சூழ்நிலைகளில் சமமான சமநா சமநற்ற நிலை ஏற்பட்டது வேலையின்மை வறுமை உடல் நலக்குறைவு போன்ற அடிப்படை பிரச்சனைகளை தீர்க்கப்படாமலே உள்ளது இப்போ சொற்களஞ்சம் தாராளமயமாதல் சமூக மற்றும் அரசியல் கொள்கைகளின் அரசின் கட்டுப்பாடுகளை தகர்த்துதல் தனியார்மயமாதல் தனியாருக்கு அதிக வாய்ப்பை அளிப்பது மற்றும் பொதுத்துறைகளை விற்பது உலகமயமாதல் உலக நாடுகளின் பொருளாதாரத்தை ஒருங்கிணைத்து வணிகத்தின் மீதான வரிகளை குறைப்பது முதலீட்டு குறைப்பு அரசு தனது சொத்தை விற்பது அடுத்தது தொழில் உரிமா விலக்கு அரசின் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் உரிமை உரிமை உரிமம் பெறுதலை நீக்குதல் வெளிநாட்டு நேரடி முதலீடு வெளிநாட்டு அவர்கள் செய்யும் முதலீடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது வெளிநாட்டு தனியார் முதலீடு வெளிநாட்டு தொகுப்பு முதலீடுன்னு சொல்லுவாங்க குளிர் பதன சேமிப்பு கிடங்கு வேளாண் பொருட்கள் கெட்டு போகாமல் இருப்பதற்கு குளிர் இமைப்படுத்தப்பட்ட கிடங்கு அடுத்தது எஸ்இஜட் சிறப்பு பொருளாதார மண்டலங்கள் அப்படின்னா இது ஏனைய பகுதி தொழில்களிலிருந்து வேறுபட்டது இது வணிகம் முதலீடு மற்றும் வேலைவாய்ப்பை அதிகரிப்பதை நோக்கமாக கொண்டது அடுத்தது எஸ்எல்ஆர் சட்டப்பூர்வ இருப்பு விகிதம் வாடிக்கையாளர்களின் கடன் வழங்குவதற்கு முன் வணிக வங்கிகள் ரொக்கமாக அல்லது தங்கமாக அரசு பத்திரங்களை வைத்திருக்க வேண்டிய இருப்பாகும் அதுதான் முடிஞ்சது